English diary present imperative sentences and passive voice. Imperative sentences with object and without object and with rules. So now let's get started. Look, imperative sentences present simple में बनाए जाते हैं जिस पे हमारे पास हम subject को mention नहीं करते हैं क्योंकि जो हमारा subject होता है door of an action होता है वो हमारे सामने मौजूद होता है तो हम direct उसे काम कहते हैं कभी order करते हैं कभी request करते हैं तो और उसे हम डायरेक्ट जो सेंटेंसेस होते हैं इंपैरेटिव के वो हम डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं ठीक है एन इंपैरेटिव सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस हैज द फॉलोइंग फॉर्म्स अब यही सेंटेंसेस अगर हमें एक्टिव के इंपैरेटिव सेंटेंसेस पैसिव में बनाने हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है हम उसमें सबसे पहले लेट लगा ऑब्जेक्ट प्लस बी एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अब जैसे अगर आपके पास एक सेंटेंस है कैरी इट होम इसे घर ले जाओ अब ये जो सब्जेक्ट है सॉरी ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट इम्पेरेटिव है क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट वर्ब से इसमें सब्जेक्ट नहीं है कैरी इट होम इसे घर ले जाओ अब अगर मैं इसका पैसिव बनाऊँ तो मैं कहूँगी लेट इट बी कैरीड होम इसे घर ले ले जाने दो लेट इट बी कैरीड होम डू इट एट वंस एक बार करो लेट इट बी टर्न एट वंस एक ही वक्त में होने दो एक ही वक्त में करने दो ओपन द डोर दरवाज़ा खोल दो ऑब्वियसली मेरे सामने बंदा मौजूद है मैं डायरेक्ट उसे ऑर्डर कर रही हूँ ओपन द डोर दरवाज़ा खोल दो लेट द डोर बी ओपन दरवाज़ा खोलने दो थ्रो द बॉल गेंद फेंक दो लेट द बॉल बी थ्रोन ठीक है तो इस तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज में आपने सिर्फ लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट और बी का इजाफा करना है एंड देन वर्क की थर्ड फॉर्म इज कम्पल्सरी इन ऑल पैसिव सेंटेंसेज अगर मैं आपसे कहूँ कि स्विच ऑन द फैन लेट द फैन बी स्विच ऑन स्विच ऑफ द लाइट लेट द लाइट बी स्विच ऑफ तो इस तरीके से आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेज बनाएंगे पैसिव में लेट और बी का इजाफा कर कर अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो इम्पेरेटिव में और उससे आप पैसिव में कैसे बनाएंगे तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम इम्पेरेटिव uh, एक्टिव में कुछ इस तरह से कहते हैं डोंट गो देयर डोंट प्ले एंड डोंट मूव डोंट शाउट अब इनको ही हमें पैसिव में नेगेटिव करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे लुक एट दिट डो नॉट बीट द डॉग कुत्ते को ना मारें डॉग को ना मारें लेट द डॉग नॉट बी बीटन सब कुछ वैसे ही है जैसे कि हम पैरेटिव सेंटेंस में होता है बस आपने ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करना है लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी एंड वर्क की थर्ड फॉर्म लेट द डॉग नॉट बी बीटन कुत्ते को ना मारा जाए डोंट टैल अ लाई झूठ मत बोलो लेट द लाई नॉट बी टोल्ड डोंट प्ले क्रिकेट क्रिकेट मत खेलो लेट द क्रिकेट नॉट बी प्लेड क्रिकेट नहीं खेला जाए सो वॉट यू हैव टू डू यू जस्ट नीड टू पुट नॉट आफ्टर द ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेज एंड पैसिव वॉइस तो बस ऑब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट यूज़ कर देना है तो नेगेटिव बन जाएगा और डू यूज़ नहीं होगा डू एक्टिव में यूज़ होगा पैसिव में आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करना है जैसे कि डोंट ईट फास्ट फूड फास्ट फूड नहीं खाओ लेट द फास्ट फूड नॉट बी ईटन फास्ट फूड नहीं खाया जाए डोंट राइट अ लेटर खत नहीं लिखो लेट अ लेटर नॉट बी रिटर्न लेट अ लेटर नॉट बी रिटर्न खत नहीं लिखा जाए समटाइम वॉट वी डू इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वैन वी आर गोइंग टू मेक इन पैसिव वॉइस वी कैन बिगिन द पैसिव सेंटेंस विद यू इफ वी वॉन्ट टू पुट एम्फिस ऑन द पर्सन एड्रेस टू जब हमें काम करने वाले पर जोर देना होता है तो हम पैसिव सेंटेंस में यू से स्टार्ट करते हैं जैसे कि हेल्प मी मेरी मदद करें अब इसका पैसिव हम दो तरीके से बना सकते हैं अगर हमें नॉर्मली कहना है तो हम कहेंगे लेट मी बी हेल्प मेरी मदद की जाए और अगर हम एम्फिसिस देना चाहें तो हम कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है मेरी मदद की जाए यानी जब हम जिससे बात कर रहे हैं अगर उसको जोर देकर बोलना चाहेंगे अपनी बात के लिए तो हम उसे स्टार्ट में ले आएंगे यू से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस जैसे सेकेंड देखें लर्न द पोम नज़म याद करो लेट द पोम भी लर्न नज़म याद की जाए एक तो ये तरीका है बनाने का सेकंड अगर आप एम्फेसिस देना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे यू आर सेट टू लर्न द पोम आपसे कहा जाता है आप पोम लर्न कीजिए इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ ब्रिंग अ फाइल तो उसको सिंपली आप बनाएंगे लेट द फाइल बी ब्रॉड और जब एम्फेसिस देना हो तो फिर आप कहेंगे यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग द फाइल ओके लुक एट मोर सेंटेंसेज डोंट टच इट इसे हाथ ना लगाएं लेट इट नॉट बी टच इसे हाथ ना लगाया जाए और वैन यू हैव टू गिव द एम्फिस यू विल से यू आर वॉन्ट नॉट टू टच इट आपको तंबिया की जाती है कि इसे हाथ ना लगाएं अनदर एग्जाम्पल इज ब्रिंग द वाटर पानी लाओ लेट द वाटर बी ब्रॉड पानी लाया जाए और वैन यू आर गोइंग टू पुट एम्फिस ऑन इट 
यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंक द वाटर आपसे दरख्वास्त की जाती है कि पानी लेकर आइए तो फॉर गिविंग एम्फोसिस टू एड्रेसर तो आपने उसको स्टार्ट में ले आना है और यू से अपना सेंटेंस से स्टार्ट करना है तो जब आप मुखातिब को काम का जोर देंगे तो आप सेंटेंस यू से स्टार्ट करेंगे पैसिव में इन अदर यूज़ ऑफ एम्पेटिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इज दैट आप जब एक सेंटेंस कहते हो वर्क हार्ड कम हेयर गो देयर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ एम्पेटिव सेंटेंस हमारे पास बगैर ऑब्जेक्ट के भी होते हैं तो हम इन्हें कैसे बनाएंगे अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ वर्क हार्ड मेहनत करो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो फिर हम यूँ कहेंगे यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड आपको मशवरा दिया जाता है कि आप मेहनत करें तो पहले आप एक फ्रेज यूज़ कर लेंगे कि आप एडवाइस दे रहे हो ऑर्डर कर रहे हो वॉन्ट कर रहे हो रिक्वेस्ट कर रहे हो आपने वो पैसेज में बनाना है यू आर एडवाइज उसके बाद फिर आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है टू के बाद आपने वो ऐड कर देना है यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड गेट आउट चले जाओ यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट आपको हुक्म दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाओ अब ऐसे अगर मैं कहूँ लर्न इंग्लिश You are requested to learn English. Sit here. यहाँ बैठें You are requested to sit here. आपसे दरख्वास्त की जाती है कि यहाँ बैठ जाएँ Come here. यहाँ आएँ You are ordered to come here. आपको हुक्म दिया जाता है कि यहाँ आएँ So whenever you don't have object in imperative sentence, तो आपने first sentence order request के साथ बनाना है passive में और फिर अपना imperative sentence टू के बाद put कर देना है इस तरीके से आप यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे सो दीज आर सम यूजेस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट फॉर गिविंग एम्फोसिस फॉर नेगेटिव एंड अफर्मेटिव और ये तमाम रूल्स ये तमाम स्ट्रक्चर्स आप कैसे यूज़ करोगे एक्टिव टू पैसीफाइज बनाने के लिए ये सब इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया गया है आपकी आसानी के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई होप कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम पैसिव में कैसे बनाते हैं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी तो ट्राई कीजिए कुछ सेंटेंसेस बनाइए इम्पेरेटिव में हमारे साथ रहिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स कीप स्टेइंग विद अस कीप लर्निंग थैंक्स फॉर वॉचिंग